இன் அண்ட் அவுட் சினிமா நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் சிற்றரசு போட்டோகிராஃபர் சார் நீங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபி சூஸ் பண்ணதுக்கான காரணம் என்ன உங்கள் ரோல் மாடல் யார் ஃபோட்டோகிராஃபி வந்து சின்ன வயசுலேருந்து ரொம்ப அப்பா கிட்டே சின்ன சின்ன கேமராலாம் இருக்கும் ஸோ அப்பா கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ அவருக்கு தெரியாமல் அவரோட லாக்கரில் தப்பாக நக்கி போட்டு இதாக திறந்து ஃப்ரெண்ட்ஸை ஃபோட்டோ எடுத்து அந்த மாதிரி தான் வந்தேன் ரோல் மாடல்னு யாருமே கிடையாது என்னோடய அப்பாவுக்கு ஃபோட்டோ எடுக்க தெரியும் ஸோ அவர் மூலமாக நான் கற்றுக்கிட்டேன் என்னோடய பிரதர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஹாபியாக வச்சுருந்தேன் என்னோடய பெரிய பிரதர் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபர் ப்ரொஃபஷ்னல் ஃபோட்டோகிராஃபர் கிடையாது நல்லா ஃபோட்டோ இது பண்ணு எடுப்பாங்க அவர்கிட்ட நான் கற்றுக்கிட்டேன் சார் சினிமாவில் ஃபோட்டோகிராஃபி எவ்வளோ முக்கியம் சினிமாவில் ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படின்னு பார்த்தா ரொம்பவே முக்கியம் இந்த மாதிரி பெரிய படங்களுக்கெல்லாம் மெயினாக வந்து இப்போது கொஞ்சம் இதோட முக்கியம் இப்போது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது ஆனால் முன்னாடி எல்லாம் ரொம்ப இப்போது மானிட்டர் வந்ததால் கண்டினியூட்டி எல்லாம் அதுலேயே ரீவைன் பண்ணி பார்த்துக்கிறாங்க ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் முன்னாடி எல்லாம் இந்த மானிட்டர் எல்லாம் வராத டைமில் அந்த கண்டினியூட்டி இருக்கெல்லாமே ரொம்ப முக்கியமாக இருந்துச்சு இன்னொன்று இந்த பெரிய படங்கள்லாம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் லுக் எல்லாமே வந்து நம்ம பண்ணுற ஃபோட்டோகிராஃபியில் தான் பார்த்து என்ன யார் ஆர்டிஸ்ட் எப்படி இருக்காங்க என்ன காஸ்ட்யூம் அப்படிலாம் இது பண்ணுறது ஸோ முன்னாடிலாம் அதை வச்சு தான் பிஸ்னஸ்ஸே நடக்கும் எவ்வளோ பேர் இது பண்ணுறாங்க என்ன மாதிரி லொக்கேஷன் முன்னாடி ஆல்பம் எல்லாம் பண்ணி கொடுத்து அதை இது பார்த்து தான் வந்து படம் பேசுவாங்க இப்போது அப்படி கொஞ்சம் கம்மியாகிடுச்சு அதாவது ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃபரோட ஒர்க் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் முன்னாடி ரொம்ப முக்கியமாக இருந்தது இப்போ ஓகே நார்மலாக போயிட்டு இருக்கு சார் ஒரு நார்மல் ஃபோட்டோ ஷூட்டுக்கும் மூவி ஆன் ஷாட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்சஸ் அண்ட் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டி அது என்னென்னா ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணும்போது நமக்கு பொறுமையாக லைட்டிங் பண்ணி ஆர்டிஸ்டோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி நிறைய டைம் இருக்கும் ஆனால் இந்த மாதிரி ஆக்ஷனில் எடுக்கும்போது டைம் இருக்காது இடம் கூட இருக்காது எடுக்கிறதுக்கு ஏன்னா சுற்றி எல்லாருமே நின்றுட்டுருப்பாங்க அந்த டைமில் நம்ம அந்த மொமெண்ட்டை கேப்சர் பண்ணணும் அதில் லோ லைட்டில் இருக்கும் லைட் இருக்காது ஸோ நிறைய டிஃபிகல்ட்டி இருக்குது அந்த டைமில் எடுக்க எனக்கு வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் நிற்க வச்சோ இல்லை இது பண்ண மாட்டேன் கேட்டு ஃபோட்டோ ஷூ ஃபோட்டோ எடுக்க மாட்டேன் ஆக்ஷனில் தான் எடுப்பேன் அதால் தான் சாருக்கு எல்லாமே பிடிக்கும் அவங்களுக்கு எப்போ எடுத்தேன் என்ன எடுத்தேன்னு தெரியாது சின்ன சின்ன மைனூட் லுக்கெல்லாம் நான் வாட்ச் பண்ணுவேன் எனக்கு ஆக்ஷனில் எடுக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் ஆக்சுவலி திரிஷா மேம் கூட சொல்லுவாங்க ஓ இவர் இவர் எப்போ எடுக்கிறாரு என்ன பண்ணுறாருன்னு தெரியாது ஆனால் கரெக்டான டைமில் வந்து கரெக்டாக ஆக்ஷனில் இது பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஆக்ஷன் ஃபோட்டோகிராஃபி ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணுறது வந்து பெட்டர் ஸ்டில் பெட்டர் ரிசல்ட்டு கொடுக்கலாம் ஆனால் வந்து ஆக்ஷனில் எடுக்கும்போது தான் அதோடைய நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் என்ன பார்க்குறீங்களோ அப்படி அஜித் சார் இப்படி பார்த்தாருன்னா அந்த 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 ஸ்டில் வந்து ஆக்ஷனில் எடுக்கும்போது தான் அழகு அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் சார் விவேகம் படத்தில் ஃப்ரீசிங் டெம்பரேச்சரில் ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு எஸ் ஆக்சுவலி என்னென்னா மைனஸ் டிகிரியில் ஒர்க் பண்ணோம் நான் இங்கே ஊருக்கு வந்துட்டும் ஒரு அதாவது எல்லாருமே க்ளவுஸ் போட்டுட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா எல்லாருக்குமே வந்து இந்த விரல் வச்சு இது பண்ணுறது கிடையாது எனக்கு மட்டும் இந்த விரல் க்ளவுஸ் போட்டேன்னா ரொம்ப திக்காக இருக்கும் கிளிக் பண்ணேன்னா இல்லையான்னு தெரியாது ஸோ நான் வந்து க்ளவுஸ் போட மாட்டேன் ஸோ அந்த டைமில் எனக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன் எடுத்துகிட்டு என்னோடய கையை வந்து என்னோடய ஜாக்கெட்டில் வச்சுப்பேன் ஸோ இங்கே வந்து கூட எனக்கு வந்து அவ்வளோ வலி ஸோ அந்த அந்த கிளைமேட்டில் ஷூட் பண்ணது ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மைனூட் அந்த மைனஸ் டிகிரியில் ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன் ஆன இது ஆனால் அதை விட எல்லாருமே இது ஜ ஜ ஜக்கின் போட்டு நின்றுட்டு இருப்பாங்க அஜித் சார் வெறுமனே ஒரு கிழிஞ்ச டிஷர்ட் போட்டு அந்த ஐஸுக்குள்ளே கஷ்டப்பட்டுட்டு இருப்பார் ஸோ எங்களெல்லாம் விட நாங்கள் எதுவுமே இல்லை அவர் வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க எங்களுக்கெல்லாம் அந்த ஸ்பாட்லேயே அழுகையாக வரும் அவர் பார்த்தா அவர்கிட்ட சொல்லவும் முடியாது அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ அது பண்ணுவாங்க ஸோ மைனஸ் டிகிரியெல்லாம் அவர் பார்க்கவே இல்லை ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க மனசார வந்து இந்த படம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப வெற்றியை கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் வந்து கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கிறேன் உங்கள்கிட்டையும் வேண்டிக்கிறேன் நீங்களும் பார்த்து இந்த படத்துக்கு ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா வந்து நிற
டே நைட்டு நம்ம வந்து நடந்து போகிறதுக்கு கூட கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணுவோம் அவர் ஐஸில் வந்து அந்த அந்த மைனஸ் டிகிரியில் வந்து பைக் ஓட்டுறதெல்லாம் நினச்சே பார்க்க முடியாது ஸ்லிப் ஆகிடும் வேறு ஸோ கிரேட் ஒர்க் அஜித் சார் ஆஸ் அ ஃபோட்டோகிராஃபர் இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க கிரேட் ஃபோட்டோகிராஃபர் நான் வந்து ஃப்ளூக்கில் தான் வந்தேன் வேலை எதுவும் கிடையாது ஓகே நம்ம ஏதோ ஃபோட்டோ எடுக்கிறோமே சரி போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அதாவது குக்கிங்னாலும் சரி ஃபோட்டோகிராஃபினாலும் சரி மற்ற மற்ற எந்த விஷயமாக இருந்தால் கூட அது ஏ டு இசட் படிச்சுட்டு தான் அதில் இறங்குவாங்க அது மாதிரி தியரியாக அவர்கிட்ட தான் நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிறேன் அப்பப்போ மெசேஜில் அனுப்புவாங்க இது பாருங்கள் இந்த இந்த வீடியோ பாருங்கள் இது இந்த இந்த லைட்டிங் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் அவர்கிட்ட நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் அவர் கிரேட் ஃபோட்டோகிராஃபர் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுறது அவர்கிட்ட கற்றுக்கிறது எல்லாமே வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது நீ கூட நேற்று கூட ஆர்ட் கேலரியில் வந்து அவரோட ரெண்டு ஃபோட்டோ ரொம்ப ரொம்ப பேசப்படுது வாழ்த்துக்கள் அஜித் சார் ஆக்சுவலி அப்புக்குட்டியை கூட என்னோடய ஸ்டூடியோவில் தான் ஷூட் பண்ணாங்க எனக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப பெருமையான விஷயம் இந்த கிரேட் ஃபோட்டோகிராஃபர் கூட நானும் ஒர்க் பண்ணுறது எனக்கு ஹாப்பி ஏன்னா இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா சார் வந்து நிறைய பேர் எடுப்பார் ஆனால் சாரை நான் எடுக்கிறேன் அப்படின்போது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி சார் இது வரைக்கும் நீங்கள் பண்ண மூவிஸில் எது உங்கள் பெஸ்ட்டுன்னு நினைக்கிறீங்க அதுதான் நான் இப்போ சொன்னேன் இல்லையா ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃபியில் எனக்கு பெஸ்ட் அந்த வந்து ஆக்ஷன் தான் ஆக்ஷன் ஃபோட்டோகிராஃபி அதில் வந்து சேலஞ்சாக இருக்கும் எனக்கு இப்போது சார் கூட பார்த்திங்கன்னா அந்த வீலிங் ஒரு ஃபோட்டோ பார்த்துருப்பீங்க பைக்கில் வீல் வீலிங் பண்ணுற மாதிரி சுத்தமாக லைட்டே கிடையாது ஸ்ட்ரீட் லைட்டு தான் ஸோ என்கிட்ட வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டெல்லி தான் இருக்குது அதில் வந்து ஒன்றுமே தெரியல எப்போ வரார் எங்கே இருக்காருன்னே தெரியல அந்த அந்த மூமெண்ட்டை கிளிக் பண்ணேன் அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தேன் சார் கரெக்டாக சார் அந்த தூக்கும்போது அந்த மீட்ரோட லைட்டிங் வந்து அவர் ஃபேஸ்க்கு வரும்னா எவ்வளோ லோ லைட்டில் நான் அதை ஷூட் பண்ணியிருப்பேன் அதுதான் சார் ரொம்ப பாராட்டினாங்க அது மாதிரி ஒரு இன்னொரு விஷயம் வீரத்தில் ஒரு ஸ்டில் ஒன் எனக்கு கிடச்சிது சார் வந்து ட்ரெயின் இப்படி போயிட்டே இருக்குங்க சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஸ்பீடில் போயின்ட்டுருக்கோம் சார் இந்த சைடு நிற்பாங்க நான் கரெக்டாக அந்த டோர் வரும்போது கரெக்டாக கிளிக் பண்ணேன் அந்த ட்ரெயினோட டோருக்கு அந்த சைடில் சார் இருப்பாங்க ட்ரெயின் அதாவது போயின்ட்டு இருக்க ட்ரெயின் அந்த ஸ்டில்லில் எடுத்தோன்னே எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் ஏதோ என்ன கிரா நின்னா கூட அப்படி வராதுங்க அந்த இதில் ஆக்ஷனில் எடுக்கிறது வந்து எனக்கு உயிர் த பெஸ்ட் ஃபோட்டோஜெனிக் ஃபேஸ் இன் தமிழ் சினிமா மேல் ஃபீமேல் அஜித் சார் அண்ட் நயன்தாரா மேம் ரெண்டு பேருமே எனக்கு அவங்கள வந்து எப்படி எடுத்தாலும் எனக்கு வந்து அவங்க கலக்கலாக இருப்பாங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ரொம்ப பிடிச்சவங்க அண்ட் டச் மனசு ரீதியாக ரெண்டு பேருமே ரொம்ப பிடிக்கும் இன்னொன்று நம்ம மிரர் மாதிரி தான் ஃபோட்டோகிராஃபர் அதாவது நம்ம சிரித்தா தான் அவங்க சிரிப்பாங்க ஸோ இவங்க ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பாங்க அதே மாதிரி விஜய் விஜய் சார் கிட்டலாம் வேறு வேறு ஸ்டைல் இருக்குது எல்லோருமே அவங்களுக்கு அவங்க ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்குமே ஒரு ஸ்டைல் இருக்குது ஆரியா எடுத்திங்கன்னா வேறு ஒரு ஸ்டைல் ஆனால் அஜித் சாரை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் லைட்டாக அப்படி திரும்பினா ஏதோ ஒரு பில்லால் ஒரு ஸ்டில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஒரு ஷூட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அந்த பிஸ்டல் வந்து அந்த அந்த புல்லட் வந்து லாக் ஆகிடும் அந்த டைமில் ஒரு டெ டென்ஷனாக பார்ப்பார் அது ஷார்ட்லேயே கிடையாது ஆனால் அந்த டைமில் கிளிக் பண்ணும்போது செம்ம ஜேம்ஸ் பாண்ட் அந்த ஸ்டைலில் ஒரு ஸ்டில் கிடச்சிது ஸோ அவர் எப்படி தான் பண்ணால் கூட அழகு அது மாதிரி நயன்தாரா மேம் அவங்க நடந்து வந்தால் வேறு மாதிரி அழகு சார் உங்களுக்கு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ அதனால் விஜய் சார் இன் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் அஜித் சார் இன் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் அஜித் சார் என்னும்போது அவர் ஒரு லுக்கு ஸ்டைல்லையே அந்த அந்த ஆக்ஷனில் வந்து ஒரு த்ரில் இருக்கும் விஜய் சரோட கண் ரொம்ப பவர்ஃபுல் அவர் வந்து ஒரு நார்மலாக இருப்பாருங்க ஆனால் வந்து இந்த பூக்கிரியெல்லாம் நான் பண்ணேன் அந்த பூக்கிரியெல்லாம் அந்த கண்ணில் அந்த லுக்கு கொடுப்பாங்க கிரேட்டாக இருக்கும் பயங்கர நமக்கே பார்க்குறதுக்கு பயமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க கட் பண்ணால் பூனை மாதிரி நடந்து போயின்ட்டுருப்பார் விஜய் சார் ஸோ ரெண்டு பேருக்குமே வேறு வேறு இது ரெண்டு பேருமே எனக்கு பிடிச்ச இது அவங்க கூட ரெண்டு பேருக்கிட்டையும் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது இல்லாமல் அவங்க ரெண்டு பேருமே நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுவும் எனக்கு ப்ளஸ்ஸாக இருந்தது ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் நீங்கள் தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுற ஒரு பர்சன் விஷ்ணுவர்தன் சார் விஷ்ணுவர்தன் சார் இல்லைன்னா எனக்கு அஜித் சாரோட ரிலேஷன்ஷிப் கிடச்சிருக்காது நான் விஷ்ணுவர்தன் சார் கூட குறும்பு படத்துலேருந்து அவரோட எல்லா படம் கரண்டில்
அவர் வந்து எனக்கு ஒரு ஆர்டிஸ்ட்னு இல்லாமல் ஒரு நல்ல பிரதராக ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்ல மாட்டேன் அவர் ஒரு பிரதர் அந்த மாதிரி தான் இது ரொம்ப கேர் பண்ணிப்பாங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லோரையுமே எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லாருக்கும் இல்லை எல்லார் மனசுலேயும் அவங்க இருக்காங்க அவங்க அஜித் சார் வந்து சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் அதுதான் விவேகம் இன் சிங்கிள் லைன் விவேகம் வெற்றி வேதாளம் ப்ளஸ் விவேகம் வீரம் வெற்றி வேதாளம் சிவா எல்லாம் சேர்ந்தது ஒரு விவேகம் அண்ட் எல்லாம் ஆர்ட் டைரக்டர் மில்லன் சார் இந்த விவேகத்தில் வந்து அவ்வளோ எல்லாருமே அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ சிங்கிள் லைனில் சொல்லவே முடியாது விவேகம் விவேகத்துக்கு ஈக்குவல் வந்து விவேகம் அது தான் சிவா சாரை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சிவா சார்னா எனக்கு வந்து சிவா சார் வந்து டூ தௌசண்டில் சிவா சார் வந்து அவர் அசிஸ்டண்டாக ஜாயின் பண்ணும்போதுலேருந்து எனக்கு தெரியும் தெரியும்னா எல்லாருமே நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிவா சருக்கு வந்து வெற்றி சார் அசிஸ்டண்டாக இருந்தாங்க கேமராமேன் வெற்றி ஸோ அப்போ இருந்து நாங்கள்லாம் ஒன்றும் ஒர்க் பண்ணோம் அதுக்கப்புறமா அவங்க தெலுங்கில் போயிட்டாங்க பிஸியாக இருந்தாங்க திரும்ப சிறுத்தையில் வந்து என்னை கூப்பிட்டாங்க அந்த டைமில் நான் அஜித் சரோட அசல் படத்தில் இருந்தேன் ஸோ பாருங்கள் திரும்ப வீரம் வேதாளம் விவேகம் சொல்லிட்டு ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் சிவா சிவா சார் வந்து இன்றைக்கி டேரக்டராக தான் எல்லாருக்குமே தெரியும் அவர் என்னோடய ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆனால் அவரை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் எடுத்த ஸ்டில்லை வந்து அவங்க வீட்டில் மாட்டி வச்சுருக்காரு எங்கிட்ட வந்து சுற்றி வந்து பாரு நீ எனக்கு ஃபஸ்ட்டு எடுத்த ஸ்டில் நான் வீட்டில் மாட்டி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ ஃப்ரெண்டு ஆனால் இவ்வளோ வளர்ந்துருக்காங்கன்னும் போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது அண்ட் வெற்றி சார் கேமராமேன் வெற்றி சார் கிரேட் ஒர்க் இந்த இந்த படத்தில் வந்து வேறு லெவலில் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு வெற்றி சார் ஸோ என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் எல்லாமே மில்லன் சார் என்னோடய என்னோடய ஒரு அண்ணன் மாதிரி மில்லன் சார் சச் அ கிரேட் ஒர்க்கர் அண்ட் நல்ல மனுஷன் அது மாதிரி எல்லாருமே எல்லா அந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் அசோசியேட் டேரக்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமிலியாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதால் தான் இந்த சக்ஸஸ் கொடுக்க முடியுது சிவா சார்கிட்ட அந்த ஈகோன்றது இல்லாமல் ஒர்க் பண்ணுவாங்க இப்போ நான் ஏதாவது ஸ்டில் எடுத்துகிட்டு டேரக்டர்கிட்ட காமிச்சேன்னா ஏ வெற்றி பாரேன் சிட்டுவோட இந்த ஆங்கிள் சூப்பராக இருக்குன்னா உடனே வந்து வெற்றி சார் அந்த ஈகோ காமிக்காமல் சிட்டு காமிங்க ஐயோ சிட்டு சூப்பராக இருக்குல்ல இந்த இந்த லைட்டிங் இந்த மாற்றுங்க இந்த சிட்டுவோட ஆங்கிளில் வைங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஷார்ட்ஸு அதெல்லாம் அந்த ஈகோ இல்லாமல் ஒர்க் பண்ணுவோம் அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அடுத்த படம் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுவோம் அதுக்கு அடுத்தது நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு ஃபேமிலியாக இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா சிவா அண்ட் டீம் அப்படின்னு போடும்போதே அவரோட அந்த டீமுக்கு அவ்வளோ மரியாதையும் அந்த இது கொடுத்துருக்காரு அப்படின்றதுல சிவா சார் அவர் எப்படி அந்த பெரிய மனுஷனாக இருக்காரோ அதே மாதிரி அவர் அவரோட மனசும் ரொம்ப பெரிய மனசு காஜல் வந்து ரொம்ப அழகுங்க இந்த இந்த படத்தில் அவங்க ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருப்பாங்க எப்படி சொல்கிறது இந்த படம் வந்து சார் சாரோட ஃபேன்ஸுக்கு வே தீபாவளி பொங்கல் எல்லாமே சேர்த்தா அப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு படம் இது அதில் வந்து காஜல் அகர்வால் நிறைய படம் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இது அவங்க லைஃப்பில் வேறொரு லெவலில் இருக்கும் பொண்ணுங்களுக்கும் ஃபேமிலிஸுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சவங்களாக இருப்பாங்க இந்த படத்துக்கு அப்புறம் காஜல் அண்ட் அக்ஷரா ஹாசன் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ க்யூட் அண்ட் என் எனக்கு வந்து இந்த கமல் சார் கூட ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் அவ்வளோ கேர் பண்ணு என்னங்க சாப்பிட்டீங்களா எப்படி இருக்கீங்க ஓகே நம்ம சொல்கிறது என்னமோ அப்படி செய்வாங்க அக்ஷரா ஏன்னா நான் கமல் சாரோட சின்ன வயசுலேருந்து பயங்கர ஃபேன் நிறைய படங்கள் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவரோட படங்கள் அவரோட அந்த வாரிசு கூட ஒர்க் பண்ணுறது ஸ்ருதி கூட ஒர்க் பண்ண ஸ்ருதி கூட நார்மலாக என்ன படத்துக்கு என்ன தேவையோ பேசுவேன் அது இல்லாமல் அக்ஷரா வந்து நம்ம கூட ஒரு ஃப்ரெண்டாக அவங்க டேரக்டராக இருக்காங்க நிறைய ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஃபிலிம் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு ஆர்டிஸ்டாக இருக்கிறத விட டேரக்டராக இருக்கிறத அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் துரு 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 துருன்னு இருப்பாங்க அவங்க கால் சும்மா நிற்க அது அப்படியே ஆடிட்டே இருப்பாங்க ரொம்ப க்யூட் அவங்க கண் ரொம்ப அழகு சார் உங்களை தவிர இந்த படத்தில் இருக்கிற மற்ற டீம் மெம்பர்ஸ் உங்களுக்கு எவ்வளோ சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க நான் பண்ண படங்கள் எல்லாருமே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருப்பாங்க சப்போர்ட்டிவாக இருப்பாங்க அண்ட் டேரக்டர் ஆகட்டும் ஹீரோ ஆகட்டும் அண்ட் கேமராமேன்ஸ் சொல்ல போனால் நான் நீரவ் சர்க்கிட்ட தான் நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் அவர் ஒரு எட்டு ஒம்பது படம் நீரவ் சர்க்கிட்ட பண்ணியிருக்கேன் அவர்கிட்ட நான் நிறைய கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் கற்றுட்டுருக்கேன்
அண்டு கண்டினியூவாக ஒர்க் பண்ண ஆர்டிஸ்ட் அஜித் சார் ஸோ எல்லாமே ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக தான் இருப்பாங்க இருக்க இருந்தாங்க இருக்கிறாங்க இருப்பாங்க சார் விவேகமில் ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு ஏதாச்சும் ஸ்பெஷல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க நான் ஃபஸ்ட்டு ஆக்சுவலி நான் கேனன் யூஸ் பண்ணியிருக்கு கேனன் கேமரா தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த படத்துக்காக இப்போ இப்போ தான் ரீசெண்டாக வந்துச்சு இல்லையா மார்க் ஃபோர் அதாவது ஒன் இயர் முன்னாடி தான் வந்தது மார்க் ஃபோர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த படத்தில் சார் உங்கள் ஆக்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் ஆக்சுவலி நான் வந்து படித்தது வந்து மியூசிக் அந்த மியூசிக் படிக்கும்போது எனக்கு வந்து பல்கலை அரங்கம் அதாவது கூத்துப்பற்றி இருக்கு இல்லையா அந்த கூத்துப்பற்றியில் இருக்கிறவங்கலாம் ரொம்ப ஃப்ரெண்டானாங்க நாங்கள் அந்த டைமில் வந்து நிறைய ட்ராமா அதாவது தியேட்டர்ஸ் நிறைய பண்ணியிருக்கோம் அந்த லெவலில் அப் நான் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி வரத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு ஆக்டிங் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அந்த ஆக்டிங் எனக்கு பெருசாக சான்ஸ் யாரும் கொடுக்கல அதுக்கப்புறம் தான் ஃபோட்டோகிராஃபி வந்து அதுக்கப்புறமா சின்ன சின்ன கேரக்டர்ஸ் பண்ணேன் நான் குறும்பில் பண்ணியிருக்கேன் விஷ்ணுவர்தன் சார் விஷ்ணுவர்தன் சார் தான் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு சான்ஸ் கொடுத்தாங்க குறும்பில் பண்ணேன் அப்புறம் வந்து தமிழ் படம் அதில் பண்ணேன் யக்ஷன் யக்ஷன் தான் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ட் ஓகே நான் நம்ம நல்லா பண்ணுறமே பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் கொடுத்தது வந்து யக்ஷன் ஆனால் அது கொஞ்சம் சரியாக போகலை அப்படின்றதால எனக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாச்சு அந்த படம் தான் எனக்கு வந்து எல்லாருமே பாராட்டினாங்க அந்த சிவா சார் கூட சொன்னாங்க டேரக்டர் அந்த மீட்டரில் பண்ணியிருக்க கரெக்டாக பண்ண சிட்டு அப்படின்னு சொன்னாங்க அஜித் சார் பாராட்டினாங்க நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்ட்டு அது இல்லாமல் மனிதன் உதயநிதி சாரோட படம் மனிதன் அதில் ஒரே ஒரு சீன் தான் அந்த ஒரு சீனில் வந்து பிரகாஷ் பிரகாஷ் ராஜ் சார் அண்ட் உதயநிதி ஸ்டாலின் விவேக் சார் ஒரு பெரிய சீன் கண் எந்த கட்டுமே கிடையாது அது பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அன்றைக்கி எனக்கு ஃபீவர் பிரகாஷ் ராஜ் சார் கூட அவரை பார்க்கும்போதே பயமாக இருக்கும் அவர் வந்து ஏதாவது தப்பாக நம்ம நினச்சிட்டோன்னா கட் சொல்லிட்டு போயிடுவார் அந்த டென்ஷன் டேரக்டர் வரைச்சிட்டு கரெக்டாக பண்ணிவிடுவீங்களா கரெக்டாக பண்ணிவிடுவீங்களான்னு பயம் காமிச்சிட்டே இருக்கார் ஸோ அந்த மனிதனோட மனிதனில் ஒரு சீன் பண்ணேன் அதுவும் நல்ல பாராட்டு கிடைச்சிது என்னென்னா எனக்கு வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படின்றத விட என்னோட ஒய்ஃபுக்கு எனக்கு நான் நடிக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் சார் ஃபோட்டோகிராஃபி ஆர் ஆக்டிங் இதில் எதை சூஸ் பண்ணுவீங்க ஆக்டிங் அண்ட் ஃபோட்டோகிராஃபினால் ரெண்டுமே எனக்கு ஃபோட்டோகிராஃபி வந்து எனக்கு எனக்கு இவ்வளோ இந்த தூரத்தில் இவ்வளோ வரைக்கும் நீங்கள் இன்னைக்கு வந்து என்னை பேட்டி எடுக்கிற லெவலில் வந்து என்னை கொண்டு விட்டுருக்குன்னா எனக்கு என்னோடய ஃபோட்டோகிராஃபி தான் அதை நான் எப்போவுமே விட மாட்டேன் அதுபடி இது எனக்கு ஆக்டிங்னும் போது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பிடிச்சது அதால் அது கிடச்சிதுன்னா நிச்சயமாக நான் பண்ணுவேன் என்னோ என் எனக்கு ஏற்ற ரோல் எனக்கு எனக்கு என்ன பண்ண முடியுமோ அது மாதிரி ஏதாவது கேரக்டர் கொடுத்தாங்கன்னா நிச்சயமாக நான் பண்ணுவேன் எந்த ஆக்டரோட உங்களை ரிலேட் பண்ணுவீங்க அப்படிலாம் நான் யாரையும் காப்பி அடிக்கிறது இல்லை எனக்கு தெரியாது அது மாதிரி ஃபோட்டோகிராஃபி கூட நீங்கள் கேட்டீங்களே யார் ரோல் மாடல்னு அப்படி இல்லாமல் இல்லை நானே என்ன இது பண்ணிப்பேன் அதாவது ஒரு சிட்ரஸு அப்படின்னா அந்த கேரக்டர் எப்படி இருக்குமோ அந்த கேரக்டர் மாதிரி நான் இருப்பேன் அதில் வந்து சில விஷயங்களும் நானே ஓகே ஒரு இப்போ எனக்கு எல்லாமே கிடச்சதுலாம் டிரைவர் கேரக்டர்ஸ் தான் நிறைய கிடச்சிருக்கு அந்த ரெண்டு மூணு படங்களில் அந்த டிரைவர் எப்படி இருப்பான் ஒரு ஒரு பணக்கார வீட்டில் ஒரு டிரைவர் எப்படி இருப்பான் ஒரு ரவுடி வீட்டில் ஒரு டிரைவர் எப்படி இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த நானே இமேஜின் பண்ணி அதில் பண்ணுவேன் ஆக்சுவலி இந்த சாகசம்னு ஒரு படம் பிரசாந்த் சரோட படம் பண்ணேன் அதில் ஒரு சின்ன இது தான் தியாகராஜ் சார் பிரசாந்த் சரோட அப்பா வந்து சிட்டு நீ இது பண்ண நீ மலையாளி தானே பண்ண அப்படின்னாரு சார் நான் மலையாளி இல்லை சார் என் ஒய்ஃப் தான் சார் மலையாளி அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லை இல்லை உனக்கு நாயர் வேஷம் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் ஒரு சின்ன கேரக்டர் நீ பண்ண அப்படின்னாரு ரியாக்ஷன் தான் டே டேலாக்கே இல்லை அப்படின்னாரு அந்த கேரக்டர் பண்ண எல்லாருமே பாராட்டினாங்க எல்லாருமே பாராட்டினாங்க அந்த படம் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பாங்களா தெரியாது ஆனால் எனக்கு எனக்குள்ளே வந்து ஓ இப்படிலாம் நம்ம பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இது கொடுத்தது தியாகராஜன் சார் ஸோ அதான் என்ன கேரக்டர் வந்தால் கூட அந்த கேரக்டராக மாறிடணும் நிச்சயமாக நான் பண்ணுவேன் சார் ஆக்டிங் வைஸில் உங்களுக்கு எந்த சீன் பெஸ்ட்டாக சூட் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க எனக்கு கேரக்டராக கேட்குறீங்களா எனக்கு வந்து வில்லன் கேரக்டர் ரொம்ப பிடிக்கும் அதில் தான் நிறைய ஸ்கோப் இருக்குது நிறைய முறைச்சிக்கலாம் நிறைய ஃபைட் பண்ணலாம் வில்லன் கேரக்டர் ரொம்ப பிடிக்கும் சார் உங்களை யார் சார் பெஸ்ட்டாக ஃபோட்டோ எடுத்திருக்காங்க அஜித் சார் ஆக்சுவலி என் வீட்டில் நான் மாட்டியிருக்கேன் அவர் எனக்கு எப்போயாவது எடுப்பாங்க எப்போ எடுக்கிறாங்கன்னு தெரியாது எடுத்துகிட்டு ஒரு வாட்டி கூப்பிட்டாங்க வீட்டில் எனக்கு வச்சுக்கணும் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி
ரொம்பவே ரசிக்கலாம் என்ஜாய் பண்ணலாம் ப்ரொஃபஷ்னலாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணணும் ஏன்னா இப்போ வந்து ஃபோட்டோகிராஃபருக்கு பெருசாக பே கிடையாது பே பண்ணுறது இல்லை நாங்கள் வந்து டைம் வேறு இப்போது எல்லோருக்கிட்டையுமே கேமரா இருக்குது மொபைல்லே நல்ல ஸ்டில்ஸ் எடுக்கிறாங்க ஸோ ஃபோட்டோகிராஃபரோட ஃபோட்டோகிராஃபி வளர்ந்துருக்கு ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டவுனில் தான் போயின்னு இருக்காங்க ஸோ ரெண்டுமே இருக்குது ஹாபியாக இருந்தால் இதை என்ஜாய் பண்ணலாம் இந்த ஃபோட்டோகிராஃபி என்ஜாய் பண்ணலாம் எடுத்து நீங்கள் ஒரு குழந்தையோ ஒருத்தங்கள காமிக்கும் போது அது வேறொரு அவங்க உங்களை பாராட்டும் போது அதோடைய அந்த லெவலே வேறு ஆனால் நீங்கள் என்ன தான் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து மணி கிடைக்கலன்னா அந்த டல்லாகி போவோம்ல அது வந்து ரெண்டு பாராட்டும் இருக்கும் டிஸ்போ டிசப்பாயின்மெண்ட்டும் இருக்கும் சார் நிறைய அப்கமிங் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் நம்ம சேனலில் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க ஆக்சுவலி நான் வந்து ஃபிலிம் ரோலில் கற்றுக்கிட்டு அப்புறமா டிஜிட்டலில் வந்தேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பெருசாக தியரியாக எனக்கு வந்து டிஜிட்டல் டிஜிட்டல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பெருசாக இல்லை நான் கற்றுக்க நான் என்ன ஃபிலிம் ரோலில் கற்றுக்கிட்டேனோ அந்த தியரியை வச்சு தான் நான் டிஜிட்டலில் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கிற பசங்களுக்கு வந்து நிறைய எக்ஸ்போஷர் கிடைக்குது யூடியூப்பில் நீங்கள் உடனே என்ன டவுட் போனீங்களா கேமரா என்ன ப்ராப்ளம் போனீங்கனாலே யூடியூப்பில் பார்த்துக்கலாம் நெட்டில் பார்த்துக்கலாம் ஒரு எரர் வந்துச்சுன்னா எதுக்காக எரர் வருதுன்னு படித்த பசங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ஆனால் அதெல்லாம் விட ஸ்பாட்டில் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு விஷயம் இருக்குது அது நீங்கள் என்ன தான் படித்தா கூட ஸ்பாட் ஒர்க்கிங் வந்து தனி அங்கே வந்து சாஃப்டாக இருக்கணும் யாரையும் முறைச்சிக்கக்கூடாது பொறுமையாக ஒர்க் பண்ணணும் அண்ட் வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் நீங்கள் ஒரு நீங்கள் அங்கே பக்கத்தில் பார்த்துட்டு இங்கே இது பண்ணிங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு ஆக்ஷன் உங்களுக்கு மிஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ நம்மளுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து கேமராவில் மட்டும்தான் இருக்கணும் அந்த என்ன பண்ண போகிறோம் அது மட்டும்தான் இது அப்போது நீங்கள் நிறைய ரிசல்ட் சூப்பர் ரிசல்ட் கொடுக்கலாம் ஸோ என்ன தான் இது பண்ணால் கூட உங்களோட கவனம் ஃபுல்லாக உங்கள் ஒர்க்கில் இருக்கணும் மற்றபடி உங்களுக்கு இப்போ இருக்கிற பசங்களுக்கு அவங்கக்கிட்ட இருந்து நம்ம கற்றுக்க வேண்டியிருக்கு நிறைய ஏன்னா அவங்களுக்கு தியரியாக நிறைய தெரியும் ஆனால் என்ன தான் தியரி தெரிஞ்சாலும் கேமரா கொடுத்து நீங்கள் எடுக்கும்போது உங்களோட வந்து ஃபுல் பவர் நீங்கள் ஒரு மூச்சு கூட விடாமல் நீங்கள் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ஸ்டில் எடுக்கணும் ஜஸ்ட்டு மூச்சு விட்டால் நீங்கள் ரிலாக்ஸ் பண்ணாலே அந்த ஒரு ஆக்ஷன் மிஸ் ஆகிடும் இன் அண்ட் அவுட் சினிமா நேர்களுக்கு நீங்கள் இப்போது இது வந்து வளர்ந்து வர சேனல் ஸோ நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணணும் மற்றப்பட்ட சேனல் போல் உங்களும் வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் வரணும் திரும்பவும் வந்து எங்களை மாதிரி அவங்க பேட்டி எடுப்பாங்களா அப்படின்ற ஆவலை நாங்கள் இருக்கணும் அந்த லெவலில் நீங்கள் கொண்டு போங்க இந்த இந்த சேனலை தேங்க்யூ ஸோ மச்